今天我要用马铃薯和香菇做一道素食料理。马铃薯可以说是大人和小孩都很喜欢吃的食材。我常常去好事多买了很多马铃薯回来，这样子一包呢就是两公斤装。所以呢，要想很多不一样的马铃薯料理给孩子们吃。这次我想用马铃薯做成马铃薯排，而且煎得金黄金黄香香的，可以做成主食，也可以当成点心。做菜前先来和大家分享，频道现在有了超级感谢的新功能，大家可以用第二支持巴拉妈，让巴拉妈可以做出更多不一样的新食谱、新影片跟大家分享。嗨，大家好，我是 Kitty 巴拉妈。看影片之前，请大家一定要记得先按下订阅，订阅是免费的哦，还要开启小铃铛，这样才不会错过的最新影片。那现在我们就来用马铃薯和香菇做得到素食家常菜料理吧。马铃薯准备一颗，把马铃薯削皮。切一半，这里切成薄片。等一下要去蒸，这样子蒸的时候比较容易蒸得透。马铃薯本身富含很多的淀粉质，有时候我煮浓汤的时候也会放一些马铃薯下去，代替淀粉。马铃薯打烂，放到浓汤里面去，浓汤就会变得浓稠了。把马铃薯放入盘中，来拿去蒸。外锅放一杯水，马铃薯放进来蒸。红萝卜准备三分之一根，大概三十克，先削皮。把削皮的红萝卜切下来，把红萝卜切片。胡萝卜排整齐，切成细条状。把胡萝卜切成小碎丁。胡萝卜切碎一点，孩子比较不容易发现。最近他们这学期开始带便当了，现在就做这个马铃薯排给他们带便当。回蒸的时候也不会很难吃。做些他们喜欢吃的，他们比较可以把整个便当吃完。因为他们在学校吃腻了学校食物，所以这学期就开始带便当了。把红萝卜放入盘中，准备一朵香菇，把脚先切下来，脚的部分切片，接着切碎。香菇上面切片，切条，换一个方向切成小碎丁。这香菇很厚，所以尽量切小颗一点。把香菇放盘中，准备五十克的素油花。这是我在马来西亚娘家妈妈买来送我的，她说也叫做素猪油渣。如果没有的朋友，我觉得可以用大豆素肉末来取代。用热水泡软，马铃薯蒸熟，把它压烂，压成泥了，先放旁边备用。泡软了，把豆腥味泡掉，现在把水分挤干。你们看泡出来的水是混浊的。锅内放入油，油热了，放入香菇，把香菇炒香。鲜香菇容易吸油，可以放多一点点的油，让它炒出香气。炒到闻到香菇的鲜味，现在放入红萝卜。把红萝卜的颜色炒成深红色。做马铃薯排之前，先把这些配料炒一下，会比较香。大概翻炒一下，就可以给它煎。红萝卜因为切的颗粒比较小，所以很快就会熟了。现在变色了，放入。素油花，赶
快翻炒。刚刚的油看起来很多，可是素油花放下去，它吸油就不会看起来有很多了。它翻炒一下，让它煎香。大略翻炒一下，现在来调味：盐半茶匙，白胡椒粉半茶匙，糖四分之一茶匙，黑胡椒适量，迷迭香适量。酱油一茶匙，去豆腥味，赶快翻炒，把调味料炒匀、炒香，炒到所有味道都融合，可以闻到很香的味道。现在可以关火起锅，把马铃薯泥放入大碗中，炒好的料放进来，玉米粉放上汤匙。把所有食材拌匀，拌匀后可以用手抓揉。已经揉成团了，现在我们来捏成圆片，给它大概缩形成一个方形，比较好分成等份的大小。这样子大略分成四份。放在手上搓圆之后压扁，可以放在砧板上做，会比较好操作。手再抹一点油，这样子塑形起来会比较平整，也比较不会粘手。这样就完成了一片。再做一个。再放点油，两面都给它沾一下油。左手一面压，右手一面给它往内拨，不要做得太厚，比较难煎。薄一点也比较好入口。可以了，大家也可以多做一些，放在冷冻里面。最好是先煎好，不要煎得太焦，放在冷冻。要吃的时候拿出来再回煎一下。这次我是做四片，刚好一人一片，不会变成剩菜。做好了来去煎，锅内放入油，把马铃薯排放进来煎。让它慢慢的煎，等下再来翻。底部变成金黄色了，你就可以翻面。继续让它煎成金黄色，两面都变成金黄色了，可以关火起锅来试吃喽！做了马铃薯排，给孩子带便当。哇，马铃薯香味好香哦，然后很有嚼劲，因为我放了素油花，可以用大豆酥肉末来代替。如果台湾买不到的话，嗯，像薯饼的味道，但是多了一层酱香味，就是我去炒了那个馅料，有很多的香味掺杂在里面。嗯，马铃薯真的是很香的一个食物，这样捡起来好好吃哦，有薯饼的口感，又还有一些食材的口感，双重口感，很有嚼劲。最近孩子带便当，就要去想一下他们便当菜。我带的便当菜通常会比较少酱汁类的，因为我怕酱汁把那个饭弄得软软烂烂、黏黏的，所以都用干煎的啊。这样子去给他们搭配，就算是有酱汁，我想说就是少少的这样子，只有吸附在食物上面就好，不要太多的这样子流到饭下面，这样子整个便当盒就会湿湿黏黏。这次我打算做的便当就是这个马铃薯排，然后还有青江菜炒红喜菇，还有马铃薯泥，还有刚刚炒的那个馅料呢，我有多挖了两三汤匙出来。
给孩子们放在饭上面，当成素肉照这样子配，这样就是很丰盛的一个便当了，真的香，而且咸味刚好。再搭配一点番茄酱上去，哇，小朋友定然喜欢。好啦，今天的影片就分享到这里。如果你喜欢的话，记得分享、按赞、加订阅，还要订阅我的日常副频道，追踪 Facebook 和 IG。我们下到料理见，拜拜。频道最近会发一些在马来西亚我拍的影片，大家有兴趣都可以看看，就是料理以外我在马来西亚的生活。